天生万物，各得其法。功名是土，不是唯一。百里红衣是一个特别有意思的角色，非常有天赋。我在一个自己的世界里，不喜欢关心他周围的一些人和事。你能看懂啊？我是百里红衣。在智商上几乎满分，但是在情商上相对较弱的人，对我较直嘛，接受就算你就完了。因为他父亲的死亡牵扯到一个大的阴谋当中，从一开始只想自己的事情。当我告诉你我做什么与你何关，我不愿意做别的，这段婚事取消了。到为别人着想，多了一些人情味。有这样的一个变化。我们当时看到这个角色的时候，就觉得这个人特别像一博，很多话都不外露。一博的表演呢，是一种钝感力的演绎。其实那个分寸拿捏的挺不容易。忘记自己的思想，忘了自己做的。为何又会为了一锅羹，想到走出家门呢？那二郎的意思是说，这里边定有隐情。我何时说过？很多他内心的这些东西呢，全都是需要靠状态的这种表演。他自己提出呢，拿鲁班锁来增加他人物表现的一个支点。我拿零件，我手一停。OK， 然后再我拉。七娘最近得了一本失传已久，百。大家看不到的一些合理性的一些东西啊，他就能发现。你这拍到地上去，地上不应该有点水印。但我找了水印图，我我我为什么要看这地图呢？他也会突发奇想一些新的那种想法，他说出来，然后大家又在讨论。找着了，就是你怎么没有发现的？就有没有有没有那种可能性？是不像白天。他对他自己要做什么，要怎么做，我觉得心里非常有数。给你一个赞，放三拍一个。有个差一个习惯就好了，就是下意识的习惯。对，有一个。哎，张俊，哎，张俊，你看这个。因为我本身也是一个洛阳人，然后这一次能够出演《风起洛阳》，演一个古时候的洛阳人。我的颜色比这重，这不是胡乱穿，你这是鸡蛋穿，这颜色差不多，好丑。嗯，差不多，不丑。回到古时候的洛阳去感受当时的文化和学习真正那个时候的礼仪。夫妻一体，携手有离。这个时候再拜了，啊，拉起。然后为家乡做出一点宣传，我觉得是很有意义的。